ওকে আমি হচ্ছি তোমাদের একটা বিষয় ক্লাস নাইন এর বায়োলজি বা লাইফ সায়েন্স এর হচ্ছে কিছু বিষয় তোমাদের সাথে আলোচনা করব বা এই বছরে তোমাদের সাথে একটু পড়া বই বলা চলে একটু সিলেবাসের ধরেও বা সিলেবাসের বাইরের কিছু জিনিসও আলোচনা করা হবে আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে বেশ কিছু ভিডিও বা ওই ধরনের মিলিয়ে স্যার ম্যাডামরা তো তোমাদের ক্লাস করাচ্ছেনি তো প্যারালালি তার সাথে আমি একটু বাংলা ইংলিশ দুটো মিশিয়ে কিন্তু চেষ্টা করব ক্লাসটাকে করানোর পুরোপুরি বাংলাতে করাবো না বলবো না একটু ইংলিশও আমি মাঝে মাঝে বলতে পারি তো তোমাদের যদি কখনো কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোন অন করে হচ্ছে কি কথা বলতে পারো ঠিক আছে বা তোমাদের যদি কোনো জায়গায় মনে হয় যে কোনো কোয়েশ্চেন করার আছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো মাইক্রোফোন অন করে ওকে তো তোমাদের আজকে আমরা একদম বায়োলজি যেহেতু বেগম পুরো জয়েন করেছে করছে আর একটা স্কুল অলরেডি দশ মিনিট হয়ে গেছে তো আমি কুইকলি হচ্ছে গিয়ে আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটুখানি আমাকে জান ঠিক আছে আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই এই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ ল্যাপটপে এবং আমার কথাও পরিষ্কার ভাবে শুনতে পাচ্ছ ওকে তো আজকে আমরা একদম প্রথম ক্লাস তো সেই কারণে উইল স্টার্ট ভেরি স্লোলি আমরা একদম বেসিক কিছু জিনিস আজকে আলোচনা করব এবং তার আগে তোমাদের থেকে জানতে চাইব যে ওকে বেগমপুর অলসো জয়েন বেগমপুর তোমরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ একটু হাত তুলে যদি রেসপন্স করো ওকে গুড থ্যাংক ইউ শুনতে পাচ্ছে আর সবাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন তাই তো একটু হাত তুলে রেসপন্স করতে হবে কারণ তোমাদের মাইক্রোফোন অনেকেরই অন নেই ওকে কে এস আর এস বি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ ওকে থ্যাংক ইউ তো হোয়াট ইজ দা থিং প্রথমেই আগে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বা বায়োলজি বা লাইফ সায়েন্স এর শব্দটা খুবই ইন্টারেস্টিং কেউ বলতে পারবে তোমাদের মধ্যে কেন বায়োলজি বা লাইফ সায়েন্স পড়ার দরকার রয়েছে তোমরা ক্লাস নাইনে পড়ছো তোমাদের কি মনে হয় ম্যাথস অঙ্ক ফিজিক্স রয়েছে ফিজিক্যাল সায়েন্স রয়েছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বিভিন্ন সাবজেক্ট তোমরা পড়ছো তো বায়োলজি বা লাইফ সায়েন্স পড়ার দরকার কেন না পড়লেই হয় না না পড়লে হয় না পড়তে হবে কিন্তু পড়ার দরকারটা কি তোমাদের কার কি মনে হয় একটুখানি আমি প্রত্যেকের থেকে এটা শুনতে চাইবো একটু মাইক্রোফোন নিয়ে মাইক্রোফোন অন করে তোমাদেরকে উত্তর দিতে হবে তোমাদের যার মনে যা মনে হয় মাইক্রোফোন অন করে যদি একটুখানি বলো বেগমপুর বোড়াই বালিকা বিদ্যা মন্দির মাইক্রোফোন অন করে বোড়াই বালিকা বিদ্যা মন্দিরের অডিওতে কিছু প্রবলেম চলছে তোমরা মাইক্রোফোনের সুইচটা অন করছো কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো আওয়াজ আসছে না বেগমপুর হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বেগমপুর কেউ একজন হচ্ছে কে বলো চেষ্টা করো বা তোমাদের যেটা মনে হয় একদম কি না করতে পারলে সব থেকে ভালো হয় এই উত্তরটাতে কে কে রাজি আছে একটু হাত তুলে শুনি যে না পড়তে পারলে সব থেকে ভালো হয় জীব বিজ্ঞান না কেউ হাত তুলছে না তার মানে পড়তে হবে এবং পড়তে ভালো লাগে তার মানে ওকে কি কারণে পড়তে হবে বেগমপুর ট্রাই করতে চায় কেউ উত্তর দিতে চায় লজ্জা কি বলতে পারো নিঃসন্দেহে এটা ফার্স্ট ক্লাস আমনের বেঞ্চে সবাই হচ্ছে কি পেছন দিকে কোন একজনকে বলছে বল 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 কিন্তু কেউই বলছেন আলটিমেটলি কি 
আজকে প্রথম ক্লাস তোমাদের আজকের প্রথম ক্লাসটা ঠিক আছে একটু ফ্যামিলিয়ার হওয়ার দরকার আছে ফ্যামিলিয়ার মানে হচ্ছে কি একটু পরিচিত হওয়ার দরকার আছে পুরো সিস্টেমটা সম্বন্ধে যেহেতু তোমরা প্রথমবার করছো তোমাদের আগের ব্যাচের যারা রয়েছে তারা হয়তো এটা অলরেডি করেছে তোমরা ক্লাস এইটেও বোধ হয় কিছু ভিবেক দিশার ক্লাস করে থাকতে পারো রাইট তোমরা করেছিলে এর আগে কখনো ভিবেক দিশার ক্লাস হ্যাঁ হলে হাত তুলে একটুখানি উত্তর দাও আর একবার माइक्रोफोनो क्ज कर बेगमपुर माइक्रोफोन क्या कर माइक्रोफोन क्या करा बुजते रेकर्डेड हम এবং যেটা ইউটিউবে এবং বিবেক দিশার হচ্ছে গিয়ে যে ক্লাসগুলো থাকে সেখানে সবকিছু হচ্ছে গিয়ে এটা অনলাইন অ্যাভেলেবেল থাকে তার মানে কোন ক্লাস যদি তোমরা অ্যাটেন্ড করতে চাও বা কোন ক্লাস যদি তোমরা আরেকবার শুনতে চাও তাহলে তোমরা বিবেক দিশা বলে গুগলে সার্চ করতে পারো বাড়িতে গিয়ে বা কখনো তোমার মনে হলো যে কোনো বিষয় নিয়ে একটুখানি দেখি বা আরেকবার শুনি এগুলো কিন্তু রেকর্ড করা থাকে ঠিক আছে রেকর্ড করে ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল থাকে তো তোমরা যতবার খুশি সেইগুলো হচ্ছে গিয়ে দেখতে পারো বা শুনতে পারো পড়তে পারো সেখান থেকে বা সেইটাকে আবার একটু দেখে তোমরা চাইলে পরের দিন এসে কোয়েশ্চেনও করতে পারো ঠিক আছে বা কোন একটা তোমরা এটাও বলতে পারো আমি তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে কটা স্কুল আজকে রয়েছো তোমরা এবং যতজন স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রীরা রয়েছো তোমাদের যদি নিজেদের মনে হয় যে স্যার এই জায়গাটাকে একটুখানি বললে ভালো হয় বা এই ধরনের বিষয়টাকে একটুখানি করালে ভালো হয় তাহলে একটু আমাকে আগাম আগের দিনের ক্লাসে জানিয়ে দিও ঠিক আছে তাহলে পরের দিনকে আমি সেই ধরনের বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব আলোচনা করব ওকে তো ভেরি সিম্পল বায়োলজির পড়ার দরকারটা বা উপযোগিতা হচ্ছে কি খুবই সহজ ভাবে তার কারণ হচ্ছে কি প্রথম হচ্ছে কি আমাদের চারিপার্শ্বে জীব জগতে যেটা ঘটছে সেটা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হওয়াটা খুবই দরকার আমাদের চারপাশে যেসব উদ্ভিদ রয়েছে যেসব প্রাণীরা রয়েছে তাদের আচার আচরণ তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদের জীবন প্রণালী এগুলো সম্বন্ধে আমাদের জানাটা খুবই দরকার এটা হচ্ছে কি একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু নম্বর গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটা যে কারণে বায়োলজি পড়তে হয় বা লাইফ সায়েন্সেস পড়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই বিষয়টা থেকে তোমরা জানতে পারবে তোমাদের শরীরের মধ্যে বা আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে কোন কোন ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে ক্রমাগত আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমরা যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছি খাচ্ছি হাঁটছি ক্লাস করছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবছি খেলাধুলা করছি এই সব কিছুর সময় আমাদের শরীরে কি কি ধরনের পরিবর্তন গুলো ঘটছে বা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশগুলো আমরা তো চামড়া এবং বাইরে থেকে স্কিনের স্কিন এবং বাইরে থেকে আমাদের যে আবয়ব সেটাই আমরা একে অপরেরটা দেখতে পাই কিন্তু তার ভেতরেও যেমন হৃৎপিণ্ড কিভাবে কাজ করছে রক্ত কিভাবে বাহিত হচ্ছে এগুলো যদি জানতে হয় নিজের সম্বন্ধে নিজের শরীর সম্বন্ধে যদি জানার ইন্টারেস্ট থেকে থাকে এটা জানার গুরুত্বটা কি এটা জানতে পারলে বিভিন্ন রোগের কারণ বোঝা যায় এবং সেই রোগগুলোকে আটকানোর জন্য বা প্রতিরোধ করার জন্য কোন ধরনের বিভিন্ন ওষুধের দরকার সেইগুলো হচ্ছে গিয়ে জানার জন্য নিজের মানে মানব দেহ সম্বন্ধে জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোথাও কোনো আঘাত লেগেছে বা একজন ডাক্তার সার্জারি করবে ঠিক আছে বা একটা অপারেশন করে কোন একটা কিছু ঠিক করার চেষ্টা করবে তো এই সবকিছুর জন্য কিন্তু তারা অনেক আগে থেকেই এগুলো নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে তো জীব বিজ্ঞানের হচ্ছে গিয়ে বায়োলজির এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ঠিক আছে এ ছাড়া আর কি আছে এ ছাড়া এখন যে নতুন নতুন কিছু সমস্যা রয়েছে নতুন সমস্যা কি যেমন কোভিড এসে গিয়েছিল এছাড়া আর কি যেমন হচ্ছে কি ওয়াটার পলিউশন বা সয়েল পলিউশন মাটির দূষণ জলের দূষণ বায়ু দূষণ এয়ার পলিউশন এই সব কিছুরই বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু জিনিসের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে তো সেইগুলো আমাদের শরীরকে জীব জগৎকে প্রাণী দেহকে উদ্ভিদকে কিভাবে অ্যাফেক্ট করছে সেগুলো নিয়ে জানাটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে হচ্ছে কি বায়োলজিটা ভালো করে একটু পড়তে হবে 
আর তোমরা অনেকেই হয়তো স্কুলে আসার সময় বা বাড়িতে দেখেছ মায়েরা যখন রান্না করে কেউ কাঠের জালে রান্না করছে বা কেরোসিন তেলে হতে পারে বা গ্যাসে তেলে ম্যাক্সিমাম এখনকার দিনে তো সেই সব কিছুর ক্ষেত্রেই তাহলে গ্যাস গুলো যেটা সিলিন্ডার এলপিজি বা আমাদের পেট্রোল ডিজেল এই যে সম্পদ গুলো বা কয়লার উত্তোলন হচ্ছে এই সম্পদ গুলো প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সঠিক ব্যবহার মানব কল্যাণের জন্য কিভাবে করা যেতে পারে সেগুলো জানার জন্য বা সেই প্রয়োগ গুলো করার জন্য কিন্তু হচ্ছে কি জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব রয়েছে এছাড়া আদিত্য এল ওয়ানের নাম কে কে শুনেছে একজন দুজন তিনজন চারজন বোড়াই বালিকা বিদ্যা মন্দির বেগামপুর কে এস আর বি থেকে কে এস কে আর এস বি থেকে অনেকে তুলেছে হাত ওকে গুড কেউ একজন বলবে এটা কি এনি ওয়ান মাইক্রোফোন অন করে মাইক্রোফোনে সুইচটাকে ওপর দিকে করো করে হচ্ছে কি কথা বলতে পারো তাহলে হচ্ছে কি সবকিছু শোনা যাবে হ্যাঁ ওটাকে করার আগে কে আর এস বি তোমরা হচ্ছে কি তুমি যে মাইক্রোফোনটা নিলে তুমি হচ্ছে সিস্টেমে তে দেখো আনমিউটের অপশন রয়েছে সিস্টেমে কম্পিউটারে দেখো আনমিউটের অপশন রয়েছে ওইটাকে আগে আনমিউট করতে হবে কম্পিউটারে কম্পিউটারে যাও হ্যাঁ গুড চলে যাও গিয়ে দেখো ওখানে একটা আনমিউটের অপশন রয়েছে মিউট আনমিউট একদম লেফট বটম কর্নার বটম লেফট কর্নারে হ্যাঁ হয়েছে এবারে তুমি কিছু বলতে পারো মাইক্রোফোনটা অন করে হ্যালো বলো হ্যালো এখনো শোনা যাচ্ছে না কে আর এস বি মাইক্রোফোনটা অন হয়েছে কিনা দেখো সিস্টেমের সাউন্ড অন হয়ে গেছে বেগামপুরের কথাও শোনা যাচ্ছে না আরেকটি স্কুল জয়েন করেছে ওকে আচ্ছা তোমাদের কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিক আছে দেখো আমি কেন আদিত্য এলবনের কথাটা বললাম কারণ এগুলো হচ্ছে কি নিউজ হয় তো তোমরা বসে পড়তে পারো বসে পড়ো তোমার কথাটা শোনা যাচ্ছে না এগুলো একটু চেক করে নিতে হবে ক্লাসের আগে ঠিক আছে যিনি স্যার বা ম্যাডাম রয়েছেন তাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করবো এটা যদি একটু দেখে নেওয়া যায় বা আমাদের অ্যাডমিনে যিনি আছেন তাদেরকে তাকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো যদি এটা একটু চেক করে নেওয়া যায় কোনোভাবে স্কুলগুলো ওকে ইউজার বলে যিনি জয়েন করেছে তার মাইক্রোফোনটা হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এই ধরনের যে এখন হচ্ছে কি প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ ইলন মাস্কের নামও হয়তো তোমরা অনেকে শুনেছ স্পেস এক্স মিশন বা ইন্ডিয়ার ইসরো থেকে হচ্ছে কি কিছু ম্যানমেড মিশন ম্যানমেড মানে মহাকাশে মানুষ পাঠানো যায় এরকম বেশ কিছু হচ্ছে কি পরিকল্পনা মহাকাশ যানের মাধ্যমে পাঠানোরও পরিকল্পনা চলছে কিন্তু মহাকাশ যানের মানুষ পাঠাতে গেলে কিসের সমস্যার কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে দুটো বড় সমস্যা রয়েছে দুটো অন্যতম বড় সমস্যার মধ্যে একটি হলো একটা হচ্ছে আমরা পৃথিবীতে যে গ্র্যাভিটিতে বাস করি যে মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদের উপরে কাজ করে যখন ইউজার যে তাকে একটু বলো মাইক্রোফোনটা যদি সিস্টেমের অডিওটা একটু অফ করে দেয় ইউজার বলে যে স্কুলটি জয়েন করেছে তারা যদি একটু সিস্টেমের মাইক্রোফোনটা সাউন্ড অফ করে দেয় তাহলে অন্য নয়েস গুলো হবে ওকে যিনি আসেন হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ ওকে হ্যাঁ তাহলে কি পরবর্তীকালে একটা সময় ছিল যখন হচ্ছে কি প্লেন আবিষ্কার হয়েছিল আজ থেকে কয়েক বছর আগে কিন্তু এখন হচ্ছে গিয়ে অ্যারোপ্লেন হচ্ছে কি অনেক সংখ্যায় রয়েছে আমরা জানি না ভবিষ্যতে কি হবে কিন্তু এরকম হতে পারে যে ভবিষ্যতে হয়তো মহাকাশ গবেষণা বা মহাকাশে যাতায়াত হচ্ছে গিয়ে মানুষের অনেক বেড়েও যেতে পারে যেমন এখন হচ্ছে কি অনেক সময় স্পেস ট্যুরিজম স্টার্ট হয়েছে মানে ঘুরতে যাচ্ছে মহাকাশে কিছু জন কিছু মানুষ ঠিক একইভাবে কিন্তু সমস্যাটা কি হয় মানব শরীরের ওপরে বা অনেক সময় কুকুরকে পাঠানো হয়েছে বানরকে বা এই ধরনের অ্যানিমালদেরকে পাঠানো হয়েছে সমস্যাটা কি এক হচ্ছে কি আমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেটা আমাদের উপরে কাজ করে শরীরের ফলে যার ফলে আমরা পৃথিবীর সাথে আটকে রয়েছি ধরা যেতে পারে খুব সহজ ভাবে স্পেসে মহাকাশে কিন্তু সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা অনেকটাই কম যেমন চাঁদেতে কম তোমরা অলরেডি পড়েছ ভৌত বিজ্ঞানে পড়েছ বা অন্য কোন ভূগোলে হয়তো পড়ে থাকতে পারো আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে গিয়ে রেডিয়েশন অতি বেগুনি রশ্মির আলট্রাভায়োলেট রে রেডিয়েশনও কিন্তু মহাকাশে হচ্ছে কি অনেকটাই বেশি তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কি হয় অনেক ধরনের বিভিন্ন ধরনের পোশাক করতে হয় আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হওয়ার ফলে আমাদের পেশিকোষ গুলো অনেক কম কাজ করে 
আমরা এখন যতটা হাত পা নেড়ে কাজ করছি যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম থাকে কম কাজ করছে আমাদের শরীরে তখন ওগুলোর উপরে বিরূপ প্রভাব পড়ে অন্য ধরনের প্রভাব পড়ে তো এই ঘটনা মানে স্পেস রিসার্চের উপরে মহাকাশ গবেষণা কিন্তু এখন অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তো সেখানে হচ্ছে বায়োলজির হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন আছে কারণ চাঁদে যদি মানুষকে যেতে হয় তাহলে কিন্তু মানুষের শরীরে কি কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা জানতে হবে মানুষকে যদি মঙ্গলে গিয়ে থাকতে হয় বা কেউ যেতে চায় এবং সেখানে যাতায়াত করা থেকে শুরু করে সেখানে কিছুদিন যদি স্টেও করতে চায় থাকতে যায় তাহলে কিন্তু মানুষের শরীরে অন্য বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের দরকার পড়ে তো এই ধরনের গবেষণা গুলো কিন্তু প্রচন্ড আকর্ষণীয় গবেষণা বা কোভিড এর সময় যে ভ্যাকসিনটা তৈরি করা হচ্ছিল কোভিশিল্ড বা কোভিড নাইনটিন যে ধরনের ভ্যাকসিন হয়ে থাকুক না কেন কত দ্রুত গতিতে সেই ভ্যাকসিনটা তৈরি করা হলো তো একটা অজানা অচেনা ভাইরাসের এগেনস্টে এবং সেটা সবাইকে প্রয়োগ করা হলো মানুষকে তো এই ধরনের গবেষণাগুলোর জন্য হচ্ছে গিয়ে বায়োলজি বা জীবন বিজ্ঞানের গুরুত্ব কিন্তু রয়েছে সেগুলো জানতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে এই কারণে বেশ কয়েকটি আধুনিক বিষয় হচ্ছে যেমন আরেকটা অন্যতম আধুনিক বিষয়ের কথা বলবো যেটা হচ্ছে ফরেন্সিক সায়েন্স ফরেন্সিক সায়েন্স হচ্ছে বায়োলজির একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিন্তু এই কথাগুলো কেন বলছি কারণ এগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের চাকরির সুযোগও অনেক বেড়ে গেছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় চাকরি কিন্তু রয়েছে এক্সাইটিং জব তো যদি দেখা হয় যে ভেরিয়াস ব্রাঞ্চেস অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বায়োলজি বা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো যদি আলোচনা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে কি বোটানি বোটানি কি তোমরা হয়তো জানো এটার নাম হচ্ছে কি উদ্ভিদবিদ্যা গাছেদের সম্বন্ধে যেখানে পড়াশোনা করা হয় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে ফিজিওলজি ফিজিওলজি বা এটাকে বলা হয় শারীর বিদ্যা এগুলো তোমাদের কিন্তু প্রথম অধ্যায়তে রয়েছে বইয়ের ঠিক আছে তো শারীর বিদ্যা ফিজিওলজি এখানে কি মানব দেহ নিয়ে সেটা অ্যানিম্যাল ফিজিওলজি হতে পারে মানে অন্য কোনো প্রাণী দেহ হাতির হতে পারে কুকুরের হতে পারে অন্য কোনো জিরাফের হতে পারে একটা মশারও হতে পারে আবার উদ্ভিদ ফিজিওলজি প্ল্যান্ট ফিজিওলজি আছে যে উদ্ভিদের ভেতরে কি ধরনের হচ্ছে কি বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো চলছে এছাড়া হিউম্যান ফিজিওলজি বা মেডিক্যাল ফিজিওলজি যেটা ডাক্তার বা ডাক্তার যারা হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে প্রচন্ড গুরুত্ব ভাবে পড়তে হয় গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সেটা হচ্ছে হিউম্যান ফিজিওলজি মানুষের ফিজিওলজি কিরকম মানুষের শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া গুলো কিভাবে চলছে হার্ট কিভাবে কাজ করে লাংস কিভাবে কাজ করছে কিভাবে বিভিন্ন পেশি কাজ করে স্নায়ুতন্ত্র কিভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা জুলজি যেটা হচ্ছে কি বেসিক্যালি বাংলায় বলা হয় প্রাণীবিদ্যা মানুষও এক ধরনের প্রাণী মানুষ বাদে আর যেসব প্রাণী আমাদের পৃথিবীতে অবস্থান করছে সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা সেখানে মাছ হতে পারে ওশানোগ্রাফি এখন হচ্ছে কি প্রচন্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ যে সমুদ্রে নিয়ে যদি কেউ সমুদ্রের নিচে উদ্ভিদ বা যে কোরাল বা প্রাণী যে সব মাছেরা রয়েছে সেই সব নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ওশানোগ্রাফিরও কিন্তু একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখনকার দিনে মাইক্রোবায়োলজি যেখানে অনুজীব মাইক্রো মানে অনু অনুজীব নিয়ে যে বিষয়টা বায়োলজিতে পড়াশোনা করা হয় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যখন পড়াশোনা করা হয় সেগুলো কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিতে পড়া হয় ঠিক আছে তোমরা এখন ক্লাস টেন দেবে তারপরে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের পরে হচ্ছে কি যদি তোমরা যখন ব্যাচেলার্স বা বিভিন্ন ধরনের হায়ার এডুকেশনের দিকে যাবে মাস্টার্স তখন এই বিষয়গুলো তোমরা চুজ করতে পারবে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এখনকার দিনে বায়োটেকনোলজি টেকনোলজি শব্দটা সম্বন্ধে তোমরা হয়তো অনেকটাই পরিচিত এখন এখন তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হচ্ছে গিয়ে যুগ তোমাদের হয়তো কিছু অন্য ব্যাচেদের হয়তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর উপর একটা কোর্স স্টার্ট হয়েছে যেমন এখন যদি গুগলে যাওয়া হয় অনেক সময় দেখবে গুগল ম্যাপ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লাই করে কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে আজকালকার দিনে তো সেই টেকনোলজি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে সেই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু টেকনোলজির কথা হচ্ছে কি সিম্পল ওয়ার্ডে বলছি বায়োটেকনোলজিতে পড়া বায়োকেমিস্ট্রিতে হচ্ছে গিয়ে মেনলি আমাদের যে বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহের যে জৈবনিক প্রক্রিয়া যেখান থেকে এটি কি উৎপন্ন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল সেই পদ্ধতিগুলো বা আমাদের যদি ডিএনএ আর এন এ এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে করতে চাই সেটা বায়োকেমিস্ট্রির আন্ডারেও পড়ছে আবার জেনেটিক্স এর আন্ডারেও পড়ছে জেনেটিক্স এ কি যেখানে জেনেটিক্স এ হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনগত রোগ বা জিন সম্বন্ধে যেখানে পড়াশোনা করা হয় মানুষের জিন ক্রোমোজোম এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে যখন বা অ্যানিমাল বা উদ্ভিদদের যখন ক্রোমোজোম জিন নিয়ে পড়াশোনা করা হয় সেগুলো জেনেটিক্স
যেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটাই স্যার বলছে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকচুয়ালি ইট ইস যে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে ফার্মাকোলজিতে কি ফার্মাকোলজি হচ্ছে কি যেখানে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করা সেই ওষুধ তৈরি যে আমরা মেডিসিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেয়ে থাকি সেই ওষুধ কিন্তু ফার্মাকোলজি তে বিষয়টার মধ্যে যারা কাজ করে তারা তৈরি করে আর একটা পরিবেশ বিদ্যা এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে ঠিক আছে অজস্র বিষয় রয়েছে আমরা পরের দিন তাহলে এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো কোথায় আধুনিক জীববিজ্ঞানের প্রয়োগটা কোথায় সেইটা হচ্ছে কি এবার আমরা আলোচনা করব আমরা হচ্ছে কি কেন পড়তে হবে বায়োলজিটা সেটা আমি যেমন বললাম আধুনিক জীববিজ্ঞানের এটাকে দেখে ইংলিশে মনে হচ্ছে যে যাদের যাদের ইংলিশে যদি একটু বুঝতে অসুবিধা হয় আমি পুরো জিনিসটা বাংলাতেই বলছি ঠিক আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন ফাংশনস অফ অর্গানিজম কারণ একটু কিছু ক্লাসের পরেই কিন্তু তোমাদেরকে একটু ইংলিশ ওরিয়েন্টেড হয়ে তো হয়তো পড়তে হতে পারে অনেকজনকেই বা তোমরা হয়তো সেটা অপশনটা চুজ করার কারণ এটা একটা অ্যাকসেপ্টেন্স ওয়েল অ্যাকসেপ্টেন্স যেহেতু হয়ে যায় সেই কারণে কিন্তু মাতৃভাষাতেও কিন্তু এগুলো চর্চা করা যায় সেখানে কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন ফাংশনস অফ অর্গানিজম অর্গানিজম মিন্স বিভিন্ন ধরনের যে অর্গ্যান সিস্টেম বা আমাদের যে উদ্ভিদ প্রাণী বা আমাদের মানুষের শরীরে যে বিভিন্ন অর্গ্যান রয়েছে বা মানুষ ইনক্লুডিং মানুষ তো সেই মানুষের শরীরে যে অর্গ্যান গুলো রয়েছে সেগুলোকে সম্বন্ধে জানার জন্য বোঝার জন্য সেগুলো কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা ফাংশন এটা হচ্ছে কি মডার্ন বায়োলজির একটা অন্যতম অ্যাপ্লিকেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা হেলথ স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি জানতে হয় বা বিভিন্ন রোগের কারণ কজ অফ ডিজিজেস যদি বিভিন্ন রোগের কারণ যেমন ধরা যাক হচ্ছে কি ক্যান্সার এখনো পর্যন্ত যার প্রতিষেধক একদম নিশ্চিত প্রতিষেধক কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওষুধ আবিষ্কার হয় বিভিন্ন ধরনের জিন থেরাপির মাধ্যমে সেটাকে কমানোর বা সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা চলছে কিন্তু এমন অনেকগুলো যেমন হিমোফিলিয়া বা বর্ণান্ধতা বর্ণান্ধতা মানে কালার ব্লাইন্ডনেস বলা হয় কালার ব্লাইন্ডনেস যারা হচ্ছে কি আমরা যে বিভিন্ন পরিবেশের কালারটা দেখছি লাল গাছের পাতার রং সবুজ বা সন্ধ্যেবেলায় আকাশের একটা অন্য রকমের রং হচ্ছে তো এই যে এক কোনো ফুলের রং সাদা কোনো ফুলের রং হচ্ছে কি গোলাপি লাল যাদের কালার ব্লাইন্ডনেস তারা কিন্তু এই রং গুলোকে চিনতে পারে তারা সবকিছুই গ্রে স্কেলে দেখে গ্রে স্কেলে মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের ধরন আছে তারা সবকিছুই গ্রে মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দেখে তার ফলে তারা কালারটাকে হচ্ছে গিয়ে চিনতে পারে না তো এই ধরনের রোগগুলো কিন্তু জিন থেরাপির মাধ্যমে কিওর করে শুশ্রূষা করার চিন্তা চলছে যেটা অবভিয়াসলি নিশ্চিত ভাবে খুবই ব্যয়বহুল একটা পদ্ধতি ইটস আ কস্টলি থিং কিন্তু তা সত্ত্বেও চেষ্টা চলছে আর কি একটু আগে যেমন বললাম ফার্মাকোলজিতে ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারিং এখানে কিন্তু জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ রয়েছে রোগ বুঝে তাই অনুযায়ী সেই অনুযায়ী ওষুধ তৈরি যেমন কোভিড নাইনটিন এর সময় তোমরা প্রত্যেকে সেইটা ফেস করেছো বা দেখেছো ঠিক আছে ইম্প্রুভড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন ইকোলজি ইকোলজি মানে বাস্তুতন্ত্র বাস্তু রিলেটেড মানে পরিবেশের যে বিভিন্ন সিস্টেম গুলো চলছে সেইগুলো সম্বন্ধে বা এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম সম্বন্ধে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম এর মানে যে বায়ু দূষণ জল দূষণ বা ওজন লেয়ার যখন ডিপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন কারণে যখন হচ্ছে গিয়ে তোমার কি হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সেগুলোকে কি করে কাউন্টার করা যায় সেগুলোর জন্য বেটার ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু বিভিন্ন সমাধান রয়েছে ওকে ইম্প্রুভ কোয়ালিটি অ্যান্ড প্রোডাকশন অফ ফুড বিভিন্ন ধরনের এখন দেখবে প্যাকেজ জাত খাবার অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে তো সেই ফুড প্রসেসিং বা যে পরিমাণে ধান বা গম আগে উৎপন্ন হতো এখন যেহেতু মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে ডিমান্ড বেড়ে গেছে সেই কারণে প্রয়োজন বেড়ে গেছে সেই কারণে কোয়ালিটি অফ ফুড অ্যান্ড প্রোডাকশনের জন্য হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে অথবা আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ এটার উপরে অনেক গবেষণা হচ্ছে মহাকাশ বিজ্ঞানের উপরে ফরেন্সিক সায়েন্স ফরেন্সিক সায়েন্সটা তোমরা হয়তো বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াল দেখেছো তার মধ্যে অন্যতম যদি কেউ সিআইডি দেখে থাকো এইগুলোতে দেখতে পাবে যে ফরেন্সিক সায়েন্স তার হচ্ছে কি অন্যতম প্রয়োগ রয়েছে অপরাধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফরেন্সিক সায়েন্সের একটা অন্যতম গুরুত্ব রয়েছে সেখানে ফিঙ্গার প্রিন্টিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল স্যাম্পেল কালেক্ট করে অপরাধ অপরাধী নির্ধারণ করা সেগুলোতে রয়েছে ঠিক আছে তো আজকের মতো অ্যাপ্লিকেশন অফ বায়োলজি আমি এখানেই থামছি নেক্সট দিন থেকে আমরা বেশ কিছু বায়োলজির মডার্ন অ্যাপ্লিকেশনের কিছু প্রয়োগ দেখব ঠিক আছে কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবো কারোর কোনো কোয়েশ্চেন বা কারোর কোনো জিজ্ঞাসা আছে এনি কোয়েশ্চেন এনি ডাউট
Any questions? Any doubt? আচ্ছা যদি না থেকে থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে কি নেক্সট দিন কে কন্টিনিউ করব অলরেডি দুটো 46 হয়ে গেছে পরবর্তী ক্লাসে স্টুডেন্টরা হয়তো অপেক্ষা করছে তো তোমাদের যদি কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে কিন্তু নেক্সট দিন কে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো এন্ড বিফোর এন্ডিং টুডেস ক্লাস প্রত্যেকের জন্য হ্যাপি নিউ ইয়ার ঠিক আছে বিলেটেড হ্যাপি নিউ ইয়ার অলরেডি 10 দিন হয়ে গেছে তাও যেহেতু প্রথমবার দেখা হচ্ছে নতুন বছরে ওকে ইউ ক্যান লিভ थैंक यू एवरीवन सर मैडम देर के रिक्वेस्ट करो एक अटेंडेंस दिए दें ओके यू कैन लिव